раньше пешком ходили. Прогресс. Ну, домой ведет все. Это один поштук, а второй поштук. А каждая корова знает свой дом. Это удивительно. Как они живут, он. Буду казать себе на треблинку. Треблинка. Один километр. Гитлеровский. Вон за лозы написано. Вот да. уже лесная дорога. And this is probably a little stretch of a railway line that was uh, taking 800 million Jews, thousand, 800 thousand Jews to their death. Приехали с немецкими номерами Магендовитна на это железная дорога? Нет, это реконструкция, это мемориал. Интересно, весер, да. Станции, слова. Немцы. Это кино, снимает кино, вот это, которое сейчас есть. А, а. Она была в этом гетто, в Варшаве, а, да? да? Угу. Она в гетто была. И муж его, который три человека только спаслись отсюда, да? Угу. Вернее, вернее, последними остались здесь, угу. которых убили. Подойди, поговори. Дай сюда встанем. Я купил это в институт исторический. Джуйский исторический институт. Это Он говорит по-русски. Вы говорите по-русски? Да, конечно. Нет, Мы живем в Нью-Йорке. В Нью-Йорке? В Нью-Йорке. Я живу в Польше. Uh -huh. говорю, немного. Uh -huh. Моя мать из России, православная. Uh -huh. Аба иврит. Иврит. Uh -huh. Иврит. Его не был по-хебрайски, он был по-хороссийски. Она приехала еврейская... Hi. 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 До свидания. До свидания. Всего хорошего. Всего хорошего. Yeah. 
Я был взяли то войско после войны. Так русские пришли, все звезды пришли. В сорок пятом году. Это ваш муж? Да, да он. А. Хорошо. Но у нас там нужно. И мне взяли в войско до академии. Потом взяли. Что сделать с таким поручником? Воздушная флота. Повинен генерал Повинен им и вышел, а эти. Может быть, плохо брать? Ай. Может быть, у вас есть карта? A card. Yeah. Uh... Mm -hmm. So this is the infamous uh, Treblinka uh, KZ Lager Kantration Lager in uh, Treblinka. This is uh, this is the map uh, for this this place, and it's a death camp. And uh, according to the information that uh, I have over here. Well, first of all, uh, the, the idea of uh, this uh, memorial, because it's a memorial, everything is gone. The Nazis, uh, they destroyed all the evidence of uh, their crimes. What does remain, though, uh, is uh, a pit over there. Actually, it's also a memorial. But the key is that uh, the size of the stones represents uh, uh, the number of Jews killed. In other words, you don't have to turn it around, because it's, it was shot before. Ну ты говоришь. Which corresponds to the larger number of people, meaning the larger the stones are, the more people were annihilated over here. And of course, the largest number of people were shipped from Warsaw, specifically. Let me see. And by the way, there were people, there were stones with the names of the countries the entrance uh, to the memorial and they represent uh, they pre represent uh, the countries from we are uh, from the countries they shipped to those people from and there are 10 stones from 10 hundred thousand people almost a million eight hundred thousand people and the uh, Himmler he actually visited uh, this camp in 1943 and what the Nazis did uh, they first buried uh, the bodies and then uh, before the end of the world they, they, they dug them out uh, to cover their atrocities and then they 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 burned them cremated them horrible story what can i say i hope it'll never happen again but with the liberals anything can happen out there <laughs> that's it done done did you say something about those people that we met about this guy uh, yeah, the, the, yeah the, 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 this guy who wrote the book, he actually was interned over here. He survived, and today there are only two living survivors uh, of uh, Treblinka. Him and just one more person. And he wrote the book about his experiences, tried to find it and read it. Mm. All right. Okay. So let's move on. Uh, let me read. I don't think it's real. It's, it's a memorial. Начало треблинки. 